ரோல் எஃப்எஸ்எம்ஓ ரோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு டாபிக் நீங்க எந்த இன்டர்வியூனாலும் போங்க விண்டோஸ் இன்டர்வியூனாலும் சரி விண்டோஸ் விஎம்ஆர் இன்டர்வியூனாலும் சரி எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும் வாட் இஸ் எஃப்எஸ்எம் ரோல் எஃப்எஸ் ரோம்லாம் ரோல்லாம் என்ன அதுல என்னென்ன ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சோ இது உனக்கு புரியுதோ புரியலையோ எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேற வழியே கிடையாது எல்லா இன்டர்வியூலையும் எஃப்எஸ்எம் ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல் இருந்தா தான் இந்த ஆக்டிவ் ஆடிட் ரன் ஆகும் அந்த என்டிடிஎஸ் டாட் டிட்னு ஒரு ஃபைல் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த ஃபைல் எல்லாமே இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல வச்சு தான் எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம ஆக்டிவ் ஆடிட்ல பண்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல் அப்படிங்கிற ரோல் இருக்குது இது இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல்ல ரெண்டு ரோல் இருக்குது ஒன்று ஃபாரஸ்ட் வைடு ரோல்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று டொமைன் வைட் ரோல்னு சொல்லுவோம் இதை இதை பத்தி நம்ம கம்ப்ளீட்டா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த எஃப்எஸ்எம் ரோல்ல என்னென்ன ரோல் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு ரோல் இருக்கு ஸ்கீமா மாஸ்டர் டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் இதை நீங்க கண்டிப்பா நான் வச்சுக்கணும் ஸ்கீமா மாஸ்டர் டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் பிடிசி எமிரேட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் இந்த அஞ்சு மாஸ்டர் வந்து எஃப்எஸ்எம் ரோல்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸர் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த யூசர்லாம் வந்து இது இது மூலமாக ரன் ஆகுது அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நல்லா நான் பார்த்துக்கோ கீ ஸ்கீமா மாஸ்டர் டொமைன் நேம் மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் பிடிசி எம்லேட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கீமா மாஸ்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் வரிசையாக தான் இந்த சீக்வன்ஸ் படி தான் நீங்கள் சொல்லணும் சீக்வன்ஸ் வந்து எக்கறது கொண்டு மாறக்கூடாது ஸோ ஸ்கீமா மாஸ்டரை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த ஃபைலை வந்து இந்த இந்த இதுலேருந்து நேராக பார்க்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியில் அதை பார்க்க முடியாது ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இந்த கமாண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டொமைனிங் மாஸ்டர்னா எது ஸ்கீமா மாஸ்டர்னா எது அப்புறம் இன்ஃபாக்ஸ் மாஸ்டர் பிடிசி எம்லேட்டர் ஆடி மாஸ்டர் இதெல்லாமே தனித்தனியாக தெரிஞ்சிடும் நெட்டாம் கொரி அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் போட்டோம்னா இந்த நாலு மாதம் இந்த அஞ்சு மாதமும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நெட்டாம் கொரி இந்த கமாண்ட் போடணும் போட்டோம்னா மாஸ்டர் எல்லாமே தெரியுது பண்ணி <laughs> Class and Attributes. This is the most important point. It's responsible for Class and Attributes. What do you mean? How do you work with Schema Master? How do you work with Schema Master? இப்போ இந்த யூசரை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ யூசர்னு கொடுக்குறோம்ல இந்த இடத்துல ஸ்கீமா மாஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த ஸ்கீமா மாஸ்டர் ஒர்க் ஆனால் தான் நம்மளால் இந்த நியூ யூசர்ங்கிற வார்த்தையே வருது ஓகே இப்போ நான் இந்த நியூ யூசர் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ இப்போ இன்னொரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சுரேஷ் அப்படின்னு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன் சுரேஷ்குமார் சுரேஷ்குமார் யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் பண்றது காரணம் யாருன்னா ஸ்கீமா மாஸ்டர் இப்போ இந்த யூசர் கீ இதுக்கு பேர் கிளாஸ் இப்போ நான் இன்னொரு குரூப் கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கோ யூசர் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ குரூப் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த குரூப் நேம் வந்துட்டு ஹெச்ஆர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஹெச்ஆர் இருக்குல்ல இந்த குரூப்பில் சுரேஷ்குமாரை நான் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற குரூப்பில் வந்துட்டு 
நான் சுரேஷ் குமார் மெம்பர் ஆஃப் போயிட்டு சுரேஷ் குமார் போய் நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஹெச்ஆருக்கு எந்தெந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ இந்த சுரேஷ் குமார் அந்த ரைட்ஸ் வரும் சரி இப்ப நான் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ண இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கிளாஸ் அந்த யூசர் குரூப் அதுக்கு பேர் கிளாஸ் ஓகே இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்கீமா மாஸ்டர்ல தான் இருக்குது இன்னொன்னு யூசர் கிரியேட் பண்ண இப்ப அந்த யூசர்ல வந்து பார்த்தோம்னா யூசர் நேம் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஆஃபீஸ் டெலிஃபோன் நம்பர் இருக்குது இமெயில் அட்ரஸ் வெப் பேஜ் அப்புறம் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேரு ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ண அதுக்கு பேர் கிளாஸ் அந்த யூசருக்குள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பேரு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்கீமா மாஸ்டர் தான் சேவ் ஆகும் இந்த யூசர் அண்ட் குரூப்ஸ் எல்லாமே ஸ்கீமா மாஸ்டர் தான் ஓகேங்களா ஸோ த ஸ்கீமா மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யூசர் கிரியேஷன் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட் தான் இதுதான் <laughs> ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி யூசர் கிரியேட் பண்ணுறது யூசர் நேம் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதுக்கு பேர் கிளாஸ் இதுக்கு பேர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஸ்கீம் மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிளாஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த பாயிண்டை மட்டும் மெயினாக சொன்னால் போதும் அப்புறம் டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் ஸோ வாட் இஸ் டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் இதுல இதுல அர்த்தம் இருக்கு டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் இப்ப நம்ம ஆக்டிவ் டேரக்டரி வந்து இன்ஸ்டால் பண்றப்ப மூணு ஆப்ஷன் மெயினா கேட்டுச்சு ஆட் டொமைன் கண்ட்ரோல் இன் ஃபாரஸ்ட் ஆட் நியூ டொமைன் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபாரஸ்ட் ஆட் நியூ ஃபாரஸ்ட் கொடுத்து இந்த இடத்துல இந்த நேம் கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த நேம் கொடுக்குறப்ப இந்த டொமைன் நேம் மாஸ்டர் என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த நேம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணும் ஆல்ரெடி இந்த நேம் இந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா சி இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் இது பேர் ஃபாரஸ்ட் இப்ப ஆல்ரெடி இங்க ஒரு டொமைன் இருக்கு இது ஒரு டொமைன் இருக்கு இங்க ஒரு டொமைன் இருக்கு இந்த டொமைனுக்கு நான் விஎம்என் டாட் லோக்கல் கொடுக்குறேன் மறுபடியும் ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு விஎம்என் டாட் லோக்கல் கொடுத்தோம்னா இது எடுத்துக்காது தப்பு இந்த டொமைன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குது நீங்க வேற கொடுங்க விஎம்எர் டூ லாட் டாட் லோக்கல்னு கொடுங்க அல்லது வேற ஏதாவது நேம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற டொமைனை நேமை வந்து யூனிக்கா பண்றதுக்கு வந்து காரணம் யாருன்னா அந்த டொமைனிங் மாஸ்டர் தான் இந்த டொமைனிங் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் அடிஷன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் டொமைன் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஒரு டொம் ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து ஒரு டொமைனை நீ ரிமூவ் பண்ணாலோ ஒரு இல்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு டொமைனை நீ ஆட் பண்ணாலோ டொமைனிங் மாஸ்டர் அப்படிங்க ஒன்று இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் இட்ஸ் மெயின்டைன் ஏ யூனிக் நேம் இந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த மொத்த ஃபாரஸ்ட்லையும் யூனிக் நேம் இருந்தால் மட்டும் தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் ரெண்டு டொமைனுக்கும் ஒரே நேம் கொடுத்தோம்னா கம்யூனிகேஷன் நடக்காது ஸோ யூனிக் நேம் மெயின்டைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த டொமைன் நேம் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த ஃபாரஸ்ட்லையும் யூனிக்காக ஒரு நேமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர் ஸோ ஆர்ஐடி மாஸ்டர் பிடிசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் டொமைன் டு அதர் டொமைன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் ஸோ இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஃபாரஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மல்டிபிள் டொமைன்ஸ் இருக்கிறது பேர் ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு பேர் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபாரஸ்டில் இதுக்குள்ள ஒரு டொமைன் இருக்கும் இதுக்கு இது ஒற்றி இது ஒற்றினா இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் 
hr.tcs.com இது hr.tcs.com இது finance.tcs.com இருக்கு இல்லையா இப்ப இங்க ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த யூசரோட நேம் انا மாத்துற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு இந்த யூசரோட நேம் மாத்துற அப்படினா இது உடனே இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்க ஒரு யூசர் இருக்குது இதோட யூசர் நான் மாத்துற அப்படினா இங்க உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் இருக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்டேட் இந்த கிராஸ் டொமைன் ப்ளாக்ஸ் சோ இங்க ஒரு டொமைன் இருக்குது யூசர் இருக்குது இவரோட நேம் மாத்திர அப்படினா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்க ஒரு நேம் மாத்திரனா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ ஒரு டொமைன் டு டொமைன் अदर டொமைன் டு अदर டொமைன் அந்த மாதிரி நம்ம நேம் மாத்திரப்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வந்துட்டு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் மூலமா தான் நடக்குது தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்டேட்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டொமைன் டு டொமைன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம அப்டேட் பண்றப்ப ஒரு டொமைன் டு டொமைன் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வந்து யார் அப்படினா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் மூலமா தான் ஆகும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படி நான் வச்சிட்டா போதும் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்டேட்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இட்ஸ் டொமைன் டு அதர் டொமைன் ஒரு டொமைன்ல இருந்து அதர் டொமைனுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் மாத்துறப்ப அது வந்து அங்க வந்து உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் சோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் வந்துட்டு அந்த டொமைனோட என்டைர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப இது இந்த டொமைன் அப்படின்னா இந்த டொமைன் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் இருக்கும் இதோட என்டைர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் தென் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர்னா என்ன இப்ப என்ன பண்றேன் ஆக்கி ஜாரிட்டிக்குள்ள போறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு சுரேஷ்குமார் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எகெயின் மறுபடியும் நான் ஒரு நியூ யூசர் கிரியேட் பண்றேன் சி இப்போ ஆல்ரெடி சுரேஷ்குமார் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எகெயின் நான் வந்து ஒரு சுரேஷ்குமார் அப்படின்னு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வருது இந்த யூசர் லாக் ஆன் நேம் யூ சூஸ் இன்ஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் சூஸ் அனதர் லாக் ஆன் நேம் ஓகே இப்போ ராஜேஷ்குமார் ஒரு யூசர் இருக்கிறார் இல்லை ராஜ்குமார் ஒரு யூசர் இருக்கார் நான் ராஜ்குமார்னு கொடுக்குறேன் ராஜ்குமார் யூசரும் ஆல்ரெடி இதில் இருக்காரு அதனால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது அப்போ நான் இதை பேரை மாற்றணும் அப்போ கிருஷ்ணகுமார்னு யூசர்னு கொடுக்குறேன் குமார்னு கொடுத்தேன்னா என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு டொமைனில் ஒரு யூனிக்காக ஒரு நேமை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் ஆர்ஐடி அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஐடென்டிஃபியர் இப்போ ஒரு ஒரு டொமைனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த யூசருக்குன்னு ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆகும் அந்த ஐடி வந்துட்டு ரிசோர்ஸ் பூல் ஆர்ஐடி பூல்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து செக்யூரிட்டி ஐடென்டிஃபியர் ரிலேட்டிவ் ஐடென்டிஃபியர்னு ரெண்டு இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை எப்படி ஐபி அட்ரஸ் ஒர்க் ஆகுது நமக்கு வந்து டொமைன் நேம் இருக்குது கூகுள் டாட் காம் இருக்குது பட் அதுக்கு பல ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா அதேமாரி நம்ம யூசர் கிரியேட் பண்ணுறோம் இது நம்ம தான் யூசர் பட் இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு யூனிக் ஐடி கிரியேட் ஆகும் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக அந்த யூனிக் ஐடி தான் ஆர்ஐடி இந்த ஆர்ஐடி யார் மெயின்டைன் பண்றா அப்படின்னா இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த ஆர்ஐடி வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு ஓகே ஸோ வென் அவர் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு யூசரா இருக்கலாம் ஒரு குரூப்பா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம் ஒரு டொமைன் கண்ட்ரில நீ கிரியேட் பண்றப்ப ஒரு யூனிக் ஐடி வந்து அசைன் ஆகும் இந்த யூனிக் ஐடியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஐடி அண்ட் ஆர்ஐடி இது ரெண்டு இருக்கும் இதை மெயின்டைன் பண்றது இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் நான் ஒரு டொமைனில் ஆல்ரெடி இருக்கிற நேம்லேயே இன்னொரு நேம் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா அந்த யூனிக் ஐடியை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் அந்த யூனிக் ஐடி ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு அந்த சேம் நேமில் எனக்கு என்னால் யூசர் கிரியேட் பண்ண முடியலை ஸோ இதெல்லாம் யார் பார்க்குறா அப்படின்னா இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் இது எல்லாமே லாஜிக்ஸ் நடக்குது பின்னாடி நடக்கிற லாஜிக்ஸை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு யூசரை ஒரு டொமைனில் இருந்து இன்னொரு டொமைனுக்கு நீ மூவ் மூவ் பண்ணுறப்ப இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும் உதாரணத்துக்கு 
இது வந்து என்னன்னா டிசஸ் டாட் காம் ஓகே டிசஸ் டாட் காம் இது ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் டாட் டிசஸ் டாட் காம் இது ஃபினான்ஸ் டாட் டிசஸ் டாட் காம் இப்ப ஹெச்ஆர்ல ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்ல பினான்ஸ்ல ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் திடீர்னு ஹெச்ஆர் டீம் மூவ் பண்ணிட்டார் மூவ் ஆயிட்டார் அப்படின்னா பினான்ஸ் டீம் அப்படின்னா நம்ம இங்கேதான் வந்து யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த யூசர் இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்ணலாம் அப்படி மூவ் பண்றப்ப இந்த ஆர்ஐடி மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் மூவ் பண்றதுக்கு ஸோ இந்த ஆர்ஐடி அப்படிங்கிறது இப்படிதான் ஒரு ஒரு யூனிக் ஐடியா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஐடி இருக்கும் ஒவ்வொரு யூசர் ஒவ்வொரு குரு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஒரு யூனிக் ஐடி கிரியேட் ஆகும் அதுதான் ஆர்ஐடி ரிலேட்டிவ் ஐடென்டிஃபையர் மாஸ்டர் அப்புறம் நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது சாரி அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறது பிடிசி எம்யுலேட்டர் ஸோ பிடிசி எம்யுலேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கடைசி மாஸ்டர் பிடிசினா பிரைமரி டொமைன் கண்ட்ரோலர் எம்யுலேட்டர் பிடிசி எம்யுலேட்டர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு டொமைனுக்கு இடையில இருக்கிற பாஸ்வேர்டை மாத் மாற்றினாலோ அல்லது டைமை மாற்றினாலோ அது ரெண்டையும் சிங்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது சரி இது வந்து ஒரு டொமைன் ஓகே இந்த டொமைனில் நிறைய யூசர்ஸ் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே நான் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போகிறதால இப்போ நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் பாலிசி இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு கா பாஸ்வேர்டை மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு பாஸ்வேர்ட் பாலிசி இருக்கும் அப்படி த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு பாஸ்வேர்டை மாற்றுறப்ப நான் உடனே பாஸ்வேர்டை மாற்றிடுவேன் அப்படி மாற்றிட்டு இப்போ இது கீழே இந்த ஒரு ஒரு டொமைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிசி நிறைய பிசி இருக்கும் ஒரு டொமைன் எடுத்தோம்னா டொமைன் கீழே நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர்டர் இருக்கு இது டொமைன் கண்ட்ரோலர் இது வந்து அது டொமைன் கீழே ஆட் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸ் இப்போ ராஜேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் இந்த டொமைனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இவருக்கு பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவர் நேற்று வந்து இந்த பீஸில் லாகின் பண்ணியிருக்காரு எக்கே மறுபடியும் இந்த பீஸில் லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு உடனே அப்டேட் ஆகும் இல்லை வேறு டொமைனில் போய் லாகின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் இங்கேயும் அப்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் அப்டேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த பிடிசி எம்யுலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு எஃப்எஸ்எம்ஓ ரோல் தான் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து உடனே உடனே அப்டேட் ஆகுது நம்ம பாஸ்வேர்டை யூசருக்கு எப்போல்லாம் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் அவர் வந்து டக்குன்னு அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டு இது பண்ணுறதுனால அவரால் லாகின் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்ட் டேரக்டில் நீங்கள் அந்த லாகின் பண்ணி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு டைம் லாகின் பண்ணுறப்ப பாஸ்வேர்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் இங்கே போய் என்டிடிஎஸ் டாட் டெட்ல பாஸ்வேர்டு வெரிஃபை பண்ணோம் ஸோ பாஸ்வேர்டு நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா புது பாஸ்வேர்டு வந்து அந்த என்டிடிஎஸ் டாட் டெட்ல வந்து அப்டேட் ஆயிரும் அந்த புது பாஸ்வேர்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்டேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா அந்த பிடிசி எம்யுலேட்டார் அப்படிங்கிற அவர் இன்னொன்று இவர் இன்னொரு வேலையும் பார்க்குறாரு என்ன வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா டைம் சிங்கனைசேஷன் பண்ணுறாரு டைம் சிங்கனைசேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது ஒரு ரூட் டொமைன் இது வந்து சைல்ட் டொமைன் ஓகே இந்த ரூட் டொமைனில் வந்து டைம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐஎஸ்டி டைம் ஐஎஸ்டினா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இருக்குது இதில் வந்து டைம் வந்து தப்பாக இருக்குது இதில் நான் வந்து டைமை வந்து மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த பிடிசி எம்யுலேட்டர் இந்த பிடிசி எம்யுலேட்டரோட வேலை என்னென்னா டைமை சிங்கனைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பாஸ்வேர்டை சிங்கனைஸ் பண்ணுறது இதுதான் இதோட வேலை ஏன் டைமை சிங்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பேக்கப் நடக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த சர்வர் வந்து இந்த டைமுக்கு தான் டெய்லி எயிட் பிஎம்க்கு தான் நீ வந்து பேக்கப் ஆகணும்னு சொல்லி இருக்கும் அப்போ அந்த எயிட் பிஎம் அப்படின்னா அந்த எயிட் பிஎம் கரெக்டாக டைம் மெயின்டைன் பண்ணணும் எயிட் பிஎம் இங்கே இல்லாமல் மாறி டைம் தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேக்கப் சரியாக நடக்காது அப்போ டைம் சின்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ரைமரி டொமைன் கண்ட்ரோலில் என்ன டைம் இருக்கோ அந்த டைமை இந்த மாதிரி சைல்ட் டொமைனுக்கோ இல்லை வேற ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கோ சிங்கனைஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த பிடிசி எம்யுலேட்டார் ஸோ 
ஸோ இது ஒரு டொமைன் இது ஒரு டொமைன் இந்த டொமைனில் டைமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது இந்த டொமைனில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்ம இங்கே இருக்கிற பீஸில் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ராஜஸ்ன் ஒரு யூசருக்கு டைம் சாரி பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ராஜஸ்ன் யூசர் இங்கே லாகின் பண்ணாலும் அவருக்கு பாஸ்வேர்டு வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருந்த பிடிசி இங்கே பிடிசி காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த பாஸ்வேர்டை சிங்க் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி தான் சிங்க் ஆகும் இந்த மாதிரி டைம் வந்து சிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பிடிசி எம்யுலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எஃப்எஸ்எம் ஒருவர் மூலமாக இதாகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப்எஸ்எம் ஒருவர் கான்செப்ட் வந்து புதுசு அதனால கொஞ்சம் புரியாத மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்ப இது எனக்கு புரியல இப்படி இதை நீங்கள் ரீகால் ரீகால் பண்ண ரீகால் பண்ண ரீகால் பண்ண உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் என்ன இதை உங்களுக்கு புரியுதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இமேஜஸாக போட்டு நோட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ நான் போட்டு காமிச்சு இல்லையா படம் இந்த மாதிரி போட்டு நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த பாயிண்டை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸ்கீமா மாஸ்டர்னா என்ன ஸ்கீமா மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிளாஸ் அண்ட் ஆட்டிபியூட்ஸ் கிளாஸில் வந்து யூசர்ஸ் இருக்கும் குரூப்ஸ் இருக்கும் ஆட்டிபியூட்ஸில் வந்து அதோடய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸ்கீமா மாஸ்டர் அவ்வளோதான் டொமைன் மே மாஸ்டர் என்ன ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்ணுறப்ப யூனிக்காக இருக்கணும் ஒரு டொமைன் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ இட்ஸ் மெயின்டைன் ஏ யூனிக் டொமைன் நேம் இன் த ஃபாரஸ்ட்டு அவ்வளோதான் டொமைன் நேம் மாஸ்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டரோட வேலை என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் அப்டேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் டொமைன் டு இன்னொரு அனதர் டொமைன் ஒரு டொமைன்லேருந்து இன்னொரு டொமைனுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் ஒரு யூசரோ ஒரு குரூப்போ கிரியேட் பண்ணுறப்ப ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்ஐடி இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யூனிக் யூனிக் யூசர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிசி எம்லேட்டர் பிடிசி எம்லேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பாஸ்வேர்ட் சிங்கனைசேஷன் அண்ட் டைம் சிங்கனைசேஷன் இந்த ஒவ்வொரு ரோலுக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒவ்வொரு ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஈஸியா வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணிடலாம் இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கிட்டா போதும் பட் இன்டர்வியூல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஸ்கீமா மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது அதனால கண்டிப்பா நீங்க நான் வச்சுக்கிடணும் சரிங்களா ஓகே ஐ திங்க் ஸோ இன்னைக்கு மொத்தம் ஏடி டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம ரோலில் வந்துட்டு எஃப்எஸ்எம்ஓ ஃபுல் ஃபார்ம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ சொன்னேன்னா நான் வரல ஃபர்ஸ்ட் எகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் எஃப்எஸ்எம்ஓ அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் சிங்கிள் மாஸ்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எஃப்எஸ்எம் அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் சிங்கிள் மாஸ்டர் ஆப்ரேஷன் இதில் அஞ்சு ரோல் இருக்கு ஸ்கீமா மாஸ்டர் டொமைன் நேம் மாஸ்டர் ஆர்ஐடி மாஸ்டர் பிடிசி எம்யுலேட்டர் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் ஓகே ஸோ இந்த அஞ்சு மாஸ்டரே நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கணும் ஓகே கேஸ் ஆ